അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഹായ് നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഗർമസാലയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അധികം പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഗുണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത്രയും മെലിഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കിറ്റോ ഡയറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴ് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പല വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് എന്നെ ഇത്രയും മെലിച്ചതും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചില ചില ടിപ്സുകൾ മാത്രമാണ് അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സുകൾ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇത്രയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാഷ് ടോക്ക് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കുറേ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കാം അല്ലേ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണണം കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ നോയിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സോറി സൗണ്ട് പ്രൂഫ് റൂമൊന്നും അല്ല അപ്പോഴും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോഴും ആദ്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് അതായത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എനിക്ക് ഈ ഡയറ്റിലോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫുഡ് പ്രാക്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെനു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് വെയ്റ്റ് ലോസ് അതായത് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നത് അത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ഡയറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടോ കേട്ടോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റിലാണ് ഫോളോ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഈ ഡയറ്റിലോട്ട് വന്ന സിറ്റുവേഷൻ പറയാം കേട്ടോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് എനിക്ക് ഈ ഡയറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഹസ്ബൻഡിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് അവർ ക്യാഷ് ടോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഡയറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നോർമൽ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറുപത് കിലോ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൺപതര കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇരുപതര കിലോ ഞാൻ അധികമായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പൈസക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും ശരിയല്ല കാരണം ഫാറ്റ് അധികവും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാർബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഫീൽഡ് നേഴ്സിംഗ് ഞാൻ എം എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ഹോൾഡറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു കറക്റ്റ് അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പലരും ഇപ്പോഴും ഡയറ്റുകളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പല ഡയറ്റുകൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ബോഡി വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു വീഡിയോ ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇരുന്നിട്ട് പഠിച്ചു കേട്ടോ ഈ ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്നെ പഠിച്ചു എ ടു സെഡ് അതായത് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന റിസോഴ്സസ് മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് കേട്ടോ ഈ ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ
ഇനി എനിക്കൊരു കൺട്രോൾഡ് ഡയറ്റിലോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അത് വായിക്കാൻ വിചാരിച്ചതും അത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടോ മുഴുവൻ വായിച്ചു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഡയറ്റിലോട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് മലയാളത്തിന് ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് മലയാളത്തിന് അതിലും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഡെയിലി അതിലുള്ള വോയിസുകളൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴ് നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ ഡയറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ഒരുപാട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഈ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾ നോക്കാമല്ലേ ആദ്യത്തേത് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡയറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൺപതര കിലോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട വെയ്റ്റ് അറുപത് മാത്രമായിരുന്നു അതായത് ഇരുപതര കിലോ എനിക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോയും പുതിയ ഫോട്ടോ ഒന്നും കണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് അൺകൺട്രോൾഡ് സ്ലീപ്പ് ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ലീപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു എപ്പോഴും ക്ഷീണമായിരുന്നു ക്ഷീണം ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ അൺകൺട്രോൾഡ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം പകൽ ഉറങ്ങുക രണ്ടും അല്ല മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉറങ്ങണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി നല്ല ഫ്രഷായി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എനർജി കിട്ടി അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ എൺപതിന് താഴെയാണ് എയ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിന് താഴെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ എൻ്റെ ഡയറ്റിൻ്റെ മുൻപത്തെയും പിന്നത്തെയും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ലാബ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ബ്ലോഗ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ടൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് മാസം മുൻപേ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതിൽ ലോജിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പാരിസൺ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ബോഡി പെയിൻ നല്ല ബോഡി പെയിൻ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ബോഡി പെയിൻ ആയിരുന്നു ബോഡി പെയിൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഷോൾഡർ റൈറ്റ് ഷോൾഡറിൽ എപ്പോഴും പെയിൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള പെയിൻ ആയിരുന്നു ഈ ഡയറ്റ് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതോടെ എൻ്റെ ഷോൾഡർ പെയിൻ പോയി എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ പറ്റിയതെന്ന് അതായത് ഈ ഡയറ്റ് അതായത് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ പെയിൻ ഇല്ല ഇവൻ നമ്മൾ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് നല്ല പെയിൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഇപ്പം എനിക്ക് ആ പെയിൻ ഇല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ ഡയറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പെയിനുകൾ പറയുമ്പോഴും ബാക്ക് പെയിൻ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ജോയിൻറ്റിനും പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചിക്കൻ ഗുനിയ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഗുനിയക്ക് ശേഷം എപ്പോഴും ജോയിൻറ്റ് പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വെയിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് കിലോ കുറഞ്ഞത് പിന്നെ ജോയിൻറ്റ് പെയിനേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ബാക്ക് പെയിൻ എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ല ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും അത് എന്താ പറയുക വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് റിസ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരുപാട് നമ്മൾ നിന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുരി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാട്ടോ ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നത് എന്നാലും എൻ്റെ പഴയ ബാക്ക് പെയിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ല പിന്നെ പിമ്പിൾസ് മുഖത്ത് നി
അത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഡെയിലി ഫേസ് മസാജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല പഫി ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വ്ളോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഫേസ് മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പഫി ആയിട്ട് നിൽക്കും ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ഇത്രയും ഗ്ലോ ആയിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റ്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഫാറ്റ്സ് ബട്ടറൊക്കെ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം ഗ്ലോ ആയിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ഏജ് ഏജ് പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരു പത്ത് വയസ്സെങ്കിലും കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വയസ്സിനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ തോന്നിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതിലേക്കാളും പത്ത് വയസ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടാട്ടോ തോന്നുന്നേ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് എന്തായാലും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഏജ് തന്നെയായിരിക്കും അത് എനിക്കെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോവാണോ അതിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പലരും എന്നോട് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഓ ഒരുപാട് വയസ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി അതൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് കാരണം ഒരു വർഷം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് എന്തിനാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ അതെനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ നമ്മൾ വയറിന് ചുറ്റുള്ള അരവണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അരവണ്ണം വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള അരവണ്ണം എനിക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് എൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടോ വേണ്ടത് അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്ററെ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഡയറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡോളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വയറിന് ചുറ്റുള്ള അരവണ്ണം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വയറിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള അരവണ്ണം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് എയ്റ്റിയാണ് വേണ്ടത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി അത്രയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയറ്റിൽ വന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കുറച്ച് മൈൻഡിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല കാമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അതാണ് അത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും വെയിറ്റാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പോരുക അതല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് ഡബിൾ എക്സൽ ട്രിപ്പിൾ എക്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് സ്മാൾ സൈസ് മതി അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൈഡ് എഫക്ട് കൂടെ നമ്മൾ പറയണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ സൈഡ് എഫക്ട് കൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം മുടി കൊഴിച്ചില്ല കേട്ടോ മുടി നന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കൊഴിച്ചിലില്ല പക്ഷേ ഒരുപാടൊന്നും എന്താ പറയുക വന്നിട്ടില്ല ഉള്ള മുടി മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ മുടി കൊഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ മുടിയൊന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സങ്കടമുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ജാബൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാൽഷ്യം കുറയാനുള്ള കാരണം വേറെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ആളുകൾക്ക് സങ്കടമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞത് എന്താ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു സങ്കടം കേട്ടോ അവർ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നത് അത് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാളും സന്തോഷം കേട്ടോ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡയറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഈ ഡയറ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ എന്നെ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുള്ളവർ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണം കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യാവൂ ഇവിടെ ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാഷ് ഡോക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടത് ഞാൻ ഡയറ്റ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയില്ലേ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഞാൻ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്ലഡ് ട
പിന്നെ ഫാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽസ് അതുപോലെ ബട്ടർ അതൊക്കെ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇറച്ചി മീനും അല്ല ഫാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറച്ചി മീനിലും ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും മെയിൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽ അത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആവാം ഒലിവ് ഓയിൽ ആവാം അതുപോലെ ബട്ടർ ഗീ ബട്ടറൊക്കെ നല്ല ബട്ടറിനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കാം ഇനി ഗീ ഗീയും ബട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഹോം മെയ്ഡാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഓയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് മില്ലിൽ നമ്മൾ ആട്ടി എടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം പാക്കറ്റ് ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്നര ലിറ്റർ മിനിമം വെള്ളം ദിവസം കുടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അത് ചായ കാപ്പി എല്ലാം വരാം ചായ കാപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ പാൽ ഒഴിക്കാറില്ല പഞ്ചസാര ചേർക്കാറില്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങളിലും ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററോളം ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങളിലും ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഡെയിലി കുടിക്കും പിന്നെ ഫുഡ് കുറേ ചിക്കനും മീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് അതായത് ഞാനൊരു വെയിങ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കിച്ചൺ സ്കെയിൽ ആ സ്കെയിലിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ കഴിക്കാറുള്ളൂ കുറേ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോ ഒക്കെ ബീഫൊക്കെ വളരെ വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം മീൻ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും അതിനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കിട്ടോ കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ എണ്ണയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലോ അപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതുപോലെ മീറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ യു എ യിലായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും ഉമ്മയുടെ നല്ലൊരു കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ കിട്ടുമോ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റിൽ പറ്റിയ വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോവയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു വഴുതന ഉണ്ടായിരുന്നു കുമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു ചീര ചീരയൊക്കെ നല്ല കീടലായിട്ട് ചീര അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ തക്കാളി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിന് പറ്റിയ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കിച്ചൺ ഗാർഡനിൽ അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ഞാൻ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു അത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണല്ലോ എങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കും വിഷമം കഴിക്കാന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ ഡയറ്റിലുള്ളത് അതായത് കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് എല്ലാ നേരം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തോന്നലായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിച്ചായിരുന്നു മൂന്ന് നേരം പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് കുറച്ച് കുറച്ചു അതായത് മൂന്ന് നേരം എന്നുള്ളത് രണ്ട് നേരം ആക്കി മാറ്റിട്ടോ അതായത് രാവിലെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം കഴിക്കുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറ്റി അപ്പോഴും വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റെക്ക് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അതായത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഹവേഴ്സ് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കില്ല വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആ എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിരുന്നത് അതായത് രണ്ട് നേരം ഫുഡ് ആയിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നത് അത് കിറ്റോ ഡയറ്റുള്ള ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ അതായത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ഡിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് എന്ത് വേണേലും പറയാം ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡിന്നറിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫുഡ് കഴിക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് ട്വന്റി ഫോർ എന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് ആക്കി ഈ തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബട്ടർ കോഫി ഇടിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു തേർട്ടി ഗ്രാംസ് ബട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ കോഫി ഇടിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ പോയിട്ട് സെവന്റി ടു അവേഴ്സ് വരെ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ സെവന്റി ടു അവേഴ്സ് വരെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും തന്നെ എന്റെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട വെയിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ അച്ചീവ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഡയറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡയറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ കീറ്റോസിസ് തൊട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡയറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ ഞാൻ ആദ്യം ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും കാർബ് വാല്യൂ ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വാല്യൂ ഒക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഓരോ ഐറ്റംസിന്റെ അപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോഴേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ കാർബ് കുറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോരും അത് ഇപ്പോഴും തന്നെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ ഓൺലി കിറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി വെജിറ്റബിൾസ് ആട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാറ് അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് മറ്റേ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കിറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കിറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫുഡ് ആയിട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറ് അതായത് തോരനൊക്കെ കിറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഹൈ കാർബ് കൊണ്ട് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഹൈ കാർബ് റെയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പഞ്ചസാര കഴിക്കാവോ അത് കഴിക്കാവോ എന്നൊക്കെ ഈ ഡയറ്റിൽ വരുമ്പോഴേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും റൈസ് വീറ്റ് അതുപോലെ റാഗി പിന്നെ ഉള്ളത് ഷുഗർ പിന്നെ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കരുത് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കരുത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കഴിക്കരുത് പിന്നെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ആ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യണേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും വിട്ടു പോകില്ല എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയനെ കിട്ടും കേട്ടോ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി വേണമെന്നില്ല എൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ടൂലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും മതി എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് കീറ്റോ ഡയറ്റാണ് എൻ്റെ ഈ ഗോൾസ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ നോമ്പിനാണ് റമലാൻ നോമ്പിനാണ് കേട്ടോ റമലാൻ നോമ്പ് ഒരു നാല് അഞ്ച് നോമ്പായപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി കെ ജിയിലും താഴെ പോയി വെയിറ്റ് അത് ശരിക്കും എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അത് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ അത്താഴത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അത്താഴത്തിന് സുന്നത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കും വേണമല്ലോ അത് ഒരു ലിറ്ററോളം വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു അതല്ലാതെ അത്താഴത്തിന് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റീന് താഴെ പോയപ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ ഈന്തപ്പഴം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഇന്തപ്പഴം യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മാംഗോയുടെ ഒക്കെ സീസൺ ആയിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ നോമ്പിന് അപ്പോഴും മാംഗോയുടെ ഒരു പീസ് ഒരു സൈഡിലെ ഒരു പീസ് അത് ഡെയിലി കഴിക്കുമായിരുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഞാൻ നോമ്പിന് സാധാരണ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പോയിരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ചീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ മാംഗോ ഇന്തപ്പഴം യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അതിലിങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ നോമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു തവണ മാത്രം കേട്ടോ സ്നാക്സ് കഴിച്ചത് എനിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഞാൻ സ്നാക്സ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ഒരു തവണ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ നോമ്പിൻ്റെ വ്ളോഗ് ഇട്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ വീട്ടിലെ നോമ്പ് പറയുന്നത് അതിൽ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചട്ടിപ്പത്തിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഐറ്റവും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നില്ല പിന്നെ ഡയറ്റ് കണ്ട്രോളും ചെയ്ത് തരുന്നില്ല ഒരു മാസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ രണ്ട് കിലോ ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടി അപ്പോൾ ഏത് ഡയറ്റാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ഡയറ്റ് വിത്ത് എക്സസൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ആകുമ്പോഴേ പിന്നെ എക്സസൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും ബോൺസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത രീതിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്യർത്തനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഉദ്യർത്തനം കൂടെ എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതിൽ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ കീറ്റോ ഡയറ്റ് കേട്ടോ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ കീറ്റോ ഡയറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത സമയത്ത് മുട്ടയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ക്യാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ സ്പെക്സ് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ദൂരെയുള്ളത് കാണില്ല അടുത്തതിന് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പെക്സ് ഞാൻ അടുത്തത് അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുമ്പോഴേ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ലാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഈ ഡയറ്റിലുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ഡയറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസോളം കാർബ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഈ കാർബ് ഇത്രയാണ് ഓരോ ഐറ്റത്തിലുള്ളത് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കാർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിനോടൊന്നും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ചോറ് ദോശ ഇഡ്ലി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും കെയർ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് റൈസ് ഐറ്റംസ് അത് ബിരിയാണി അങ്ങനെ വെറൈറ്റി റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവി കഴിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അധികം ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നോൺ വെജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ സാലഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് തവി ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കാർബൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡീനെ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് കഴിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാകും അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കാർബ് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ വിഷപ്പില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ എപ്പോൾ വിഷക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതോ അധികം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് തന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബ് കഴിയുന്നത്ര കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഫാസ്റ്റിങ് ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് വീക്ക്ലി ടു ഡേയ്സ് ഇസ്ലാമിക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും വിത്ത് കൺട്രോൾഡ് ഡയറ്റ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് അധികം കൂടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കീറ്റോ ഡയറ്റിലും കൺട്രോൾഡ് ഡയറ്റിലും ഒക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീഡിയോ വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നാലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് ആണ് അതൊന്ന് കാണണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ റെസിപ്പികൾ വേണ്ടോ അപ്പോൾ
കഴിഞ്ഞ നോമ്പിനാണ് എൻ്റെ ടാർജറ്റ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തത് അതായത് പതിനൊന്ന് മാസമാണ് എടുത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചു തരും വെയിറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ചില വീക്കിലൊക്കെ എനിക്ക് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുമല്ല സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നിരുന്ന എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കൂടുന്നില്ല സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളും വ്ളോഗ്സും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു